Io volevo chiedere com'è stato il processo di audizione e di contatto con, con il cast eh, di, di Battlestar Galattica quando proprio si è stato eh, contattato per fare Balta, o quando hai fatto no, il provino per fare Balta. Uh, she wanted to know what has been the auditioning process like for you when you've been contacted for Balta's character and when you've been chosen for, when, when you audited and then you were chosen for Balta. The, uh, I've said this several times on these kinds of things, the audition process is, uh, if only it was as difficult for people to be elected president of the United States. Uh, they, you meet one person, then you meet them again, then you meet them a third time, then you meet them and their friends, then you meet the executives, then you meet the executives of the executives, then you meet the studio, then you meet the network. It goes on and on and on. And it's actually a bit like the television program Survivor. It's like <laughs> you do so many auditions and then people are very, uh, it's their life, they're invested in it, and it's actually quite sad when you're at these auditions, uh, you see how much it means to somebody on their face, and they've gone in and they do their audition, they come out and somebody comes on, taps them on the shoulder and goes, okay, you can go home now. It's not, goodbye, not you. Uh, so uh, the audition process, I think, went on for a, possibly over a month, and uh, I think I had maybe auditioned maybe six or seven times, and then the final time, there were six people to play Gaius Baltar, and seven women, I think, to be number six, and they pair you up. It's like, you and you, you go in, and then there is a room, not as big as this, but with maybe 30 people, and they've all got clipboards, they're writing, and it's a very, and the final audition, uh, The final audition is that there's a camera right here, and uh, I'm sitting here, and Trisha is sitting here, and they say to us, actually it's better if you don't look at each other, because the camera taking your picture, and then this video is going to get sent to New York. So it's very difficult to act with somebody when you're like, hello. <laughs> <laughs> hello. <laughs> I'm doing all of this. She's doing all of that. <laughs> and that was the final audition, and then somebody in the audience went, oh yes, <laughs> oh yes. And I was sure that he'd just received a text on his mobile phone about something else. So I couldn't believe that was, uh, that was the clinching moment. So a long round of things, and uh, yeah. È più semplice diventare presidente degli Stati Uniti e il processo è meno elaborato di quello di entrare a far parte uh, del cast di una, di una serie televisiva. Uh, per Bellstar Galactica ha incominciato a incontrare prima delle persone, poi un altro gruppo di persone, gli amici di questi, gli amici degli amici di questi, poi i manager di questi, i manager dei manager di questi, quindi alla fine ci sono stati tutta una serie di incontri. Uh, quel che lui ricorda circa uh, sei... Um, uh, in one month, uh, you've been yeah. auditing for one yeah. month, how many meetings uh, have you had? Um, i, I would say about six or seven separate meetings. Okay. Quindi all'interno di un mese, dopo circa 6-7 incontri, uh, li hanno selezionati e era anche abbastanza triste perché poi un'audizione è uh, qualcosa che comporta anche uh, una cosa importante per la vita delle persone, si tratta della vita delle persone, quindi del, del lavoro e della vita delle persone. Ed è anche abbastanza triste vedere qualcuno che ha seguito il processo con te, poi alla fine la pacca sulla spalla e mi spiace, puoi andare, quella è la porta e via. E, alla fine loro erano in una stanza che non era grande quanto questa, un pochino più piccola, c'erano sei Gaius Balter e sei, sette number six, li hanno messi in coppia per vedere come funzionassero l'un con l'altro, per vedere se andavano bene, hanno fatto i vari tentativi, insomma. E, a un certo punto poi... Uh, con l'audizione finale, quando finalmente hanno scelto um, James Callis e Trisha Helfer per i due ruoli uh, di Gaius e di numero 6, 
Uh, a quel punto li hanno fatti recitare davanti ad una telecamera e loro e gli hanno chiesto per favore non guardatevi l'un l'altro che è ancora più complicato perché stai cercando di recitare con una persona non puoi neanche vedere le reazioni sue sta lì così ok e cerchi di recitare guardando la telecamera perché il video doveva andare poi a New York ed era il video che serviva per l'audizione finale Did I really say all that? <ride> wow Ha detto davvero tutta quella roba? Boh Ok, let's have the next question. Prossimo. Ho una domanda un po'. Volevo sapere chi ha deciso che uh, tu come Gaius Patta non potevi essere un silone? Is Gaius Patta a silone? No. The, the question was who decided you as Gaius Patta, so Gaius Patta could not be a silone? Who, who decided, say the question again to me. Who, who decided that Gaius Balter could not be a silent but was a human being? Uh, I think they all knew from very early on. Uh, there was essentially because I was always in trouble and I was always, you know, in the wrong place at the wrong time and lying very badly. Who's the worst liar? That was me. He's <laughs> a very bad liar. So, that all of those, and he was very, you know, he, he, he just displayed so many weaknesses, human, human weaknesses. Uh, he was very vain, uh, very, very vain, <laughs> the most vain. Uh, <laughs> Narcissus has nothing on Gaius Baltar. Uh, And, and all of those things are a desperate weakness, so he's actually very fragile. And it didn't really make sense to make somebody as human as this the robot. Because actually then, uh, what's, the, the story doesn't work as well. Um, we, we all want to watch a human being make, as it were, make those mistakes through their own free will and volition. Uh, so, yeah, I think it would have screwed up the story. I think that they, they, they played with the idea, and they did occasionally, they, uh, the Ron Moore would say, hey, I mean, maybe you're a Cylon. I'm like, maybe I'm not. There it is. Sin dall'inizio avevamo ben chiaro che Gaius Baltar non potesse essere un Cylon, ma in effetti era un essere umano. E in effetti anche per come era stato scritto il personaggio di Gaius Baltar, un grandissimo bugiardo che si trova sempre in continuazione in grandi casini, sempre nel posto sbagliato, al momento sbagliato e che la cosa migliore che riesce a dire no mi spiace non sono stato io, sempre con una scusa abbastanza ridicola cerca di cavarsela, eh, mostra in effetti tutta una serie di caratteristiche umane ma soprattutto di debolezze umane. Uh, Gaius Balter è vanitoso, è vanitoso alla massima potenza, è una persona che al confronto ha narciso eh, in cavolo, insomma, non ha la stessa quantità di vanità. Un personaggio così umano, con tutte queste debolezze umane, non poteva essere un robot. E sebbene i sceneggiatori nel corso della storia ci abbiano un po' giocato con questa cosa, è robot o non è robot, però alla fine avrebbe fregato la storia stessa eh, rendere un personaggio così umano, in effetti, poi un robot. Lo ringrazio. Like Grazie. Good. <ride> Hi. Hello. Hello. Eh, io volevo chiedere invece, ehm, il percorso diciamo, psicologico e narrativo di Gaius Baltar, eh, tu già sapevi 